أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ذي نوران الله وايت الله بندم عند برسرشتي وده توم بدانة بطة بندم ആ ബന്ധം മനോഹരമായി പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രണയിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ പ്രണയം വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജിഹാദ് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജിഹാദ് ഉണ്ടോ ഇസ്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രണയങ്ങൾ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിൽ പ്രണയമുള്ളത് അല്ലെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രണയം അതിനു മുമ്പ് ഒരു അന്യ ആണും ഒരു അന്യ പെണ്ണും പ്രണയിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത പ്രണയമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലവ് ജിഹാദ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തികച്ചും അവാസ്തവമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഒന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലേ ഇല്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതേ ഇല്ല അല്ലെ ഒരു അന്യ ആണും ഒരു അന്യ പെണ്ണും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റ കൊണ്ടാകാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു അന്യ പുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചുണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം അത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അന്യ ആണും ഒരു അന്യ പെണ്ണും ഉണ്ടായാൽ അവിടെ മൂന്നാമതായി പിശാജിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഒരു ആരോപണത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് പ്രണയം പ്രണയം വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചാണ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ പ്രണയത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണോ നമ്മൾ പ്രണയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ് അറിയാതെ പ്രണയത്തിൽ നീ ചെന്ന് ചാണാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരാളെ ഒരു പുരുഷൻ മറ്റൊരു സ്നേഹിതനെ ഒരു പുരുഷനെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ അറിഞ്ഞു വേണം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെ ഒരാളെ കൂട്ടുകാരനാക്കുമ്പോ അയാളെ കുറിച്ച് അറിയണം അയാൾ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ സാമ്പത്തിക ശുദ്ധിയുള്ള ആളാണോ അയാൾ കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റിയ ആളാണോ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ അയാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം അറിയണമെന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടൂല ഒരാളെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരനാക്കുമ്പോ നമ്മൾ അറിയണം അയാളെ കുറിച്ച് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് അയാളെ കൂട്ടുകാരനാക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് കാരണം അയാൾ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആവുക എന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്നേഹിതന്റെ മതബോധം എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ആരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുന്നത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് നബിയുനാഹി അപ്പൊ പ്രണയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അയാളെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടിയാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ അഷഹദു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായ ഒരാളും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവുകൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയുകയാണ് അതാണ് സഹാദത്ത് കലിമ എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പൊ പ്രണയത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടിയാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തേത് ഷഹാദത്ത് കലിമയാണ് അത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീ